Hello friends, welcome to Jara's Kitchen. Uh, this is an interesting video. I am going to show you how to make it. I am going to show you how to make it. I am going to show you how to make it. I am going to show you how to make it. I am going to show you how to make it. I am going to show you how to make it. I am going to show you விட்டுறாங்க <laughs> ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ எனக்கு தெரிஞ்ச சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட தோழிகள் வீட்டில் இருந்தே வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க ஒருத்தவங்க வந்து இயரிங்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து ஹேண்டி கிராஃப்ட்ஸ் வேலை பண்ணி கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி ஒர்க்கெலாம் அவங்க வீட்டிலேருந்தே செஞ்சு கொடுக்குறாங்க சில பேர் வந்து வேலைக்கு போயிட்டும் இதை பண்ணுறாங்க சில பேர் வேலையை விட்டுட்டு இதை பண்ணுறாங்க அந்த சில காரணங்களால் விட்டுறாங்க வேலையை பட் இதை வந்து தனியாக அவங்க பிஸ்னஸ் மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து சும்மா இருக்கிற இல்லத்தரிசி சும்மா இருக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவங்க வீட்டில் நிறைய வேலைகள் இருக்கும் பட் அவங்க திறமைகளும் உள்ளே அடங்கி இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ அவங்கள ஒருத்தர் சில பேர் தான் நான் இப்போ மீட் பண்ண போகிறேன் வாங்க நம்ம போய் பார்ப்போம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்ட்டு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல வந்து இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே சொல்லியிருப்பேன் எதை நம்ம பார்க்க போகிறோன்னு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்சனை நம்ம இப்போ மீட் பண்ண வந்திருக்கோம் அவங்க யாருன்னு பார்த்துடலாமா வணக்கம் நசரீன் என்னோடய பேர் வந்து சங்கீதா இளங்கோ நான் மலேசியாவில் நைன் இயர்ஸாக இருக்கேன் ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜில் வந்து சீனியர் லெக்சராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னோடய ஃபேமிலி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் அஸ்டன் ப்ரொஃபஸராக இருக்காங்க எனக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் ஸோ இதுதான் என்னோட சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ இந்த மிரா ஹேண்டி கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லர்ஸை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க எதுனால ஏன் ஸோ நம்ம வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஒர்க்கு நம்ம போகிறோம் அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தால் ஃபேமிலியோட ஒர்க்கு ஸோ அது போக எக்ஸ்ட்ரா பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த சில்க் த்ரெட் அப்படிங்கிற மெட்டீரியல் வச்சுட்டு சில ஐட்டம்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அது அதுதான் என்னுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் எனக்கு வந்து இதோடைய ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு இந்த ஒர்க் எப்படி நான் ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க என்னுடைய பொண்ணு தான் இதோடைய ஃபஸ்ட்டு எனக்கான இன்ஸ்பிரேஷனே ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு தடவை இங்கே வந்தபோது ஒரு வெக்கேஷன் டைமில் குவில்லிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க் வந்து செஞ்சாங்க ஸோ அது வச்சுட்டு இயரிங்ஸு அந்த மாதிரி ஒர்க் வந்து பண்ணாங்க ஸோ அப்போ அது அது நல்லா இருந்தது ப்ளஸ் அது நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய கொலிக்ஸ்டெல்லாம் காமிக்கும் போது அவங்க ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க இது வந்து நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி ஒர்க்கு ஹேண்டி கிராஃப்ட் பண்ணுறது வந்து நல்ல ஒரு விஷயம் பண்ண பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ப்ளஸ் எங்கிட்ட இருந்து அந்த மாதிரி வாங்கவும் செஞ்சாங்க இயரிங்ஸ் தான் பண்ணாங்க என் டாட்டர் அது வந்து வாங்கினாங்க ஸோ அப்போ நான் இன்னும் அதை வேறு என்ன அதில் செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரு சர்ச் நான் பண்ணும்போது தான் எனக்கு இந்த சில்க் த்ரெட் அப்படிங்கிற அந்த பற்றி நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அப்போ அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நான் பார்த்தேன் ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன செய்ய முடியும் என்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அப்படி தான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் அந்த ஜேர்னி இன் சில்க் த்ரெட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஓகே இந்த மிர்ரா ஜுவல்லரியை எப்படி அடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்க என்ன தோணுச்சு உங்களுக்கு இது நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்புறம் எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணிங்க ஓகே ஸோ இது ப்ரொமோட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்னுடைய வீட்டு தேவைகளுக்கு என் பொண்ணுக்கு மேட்சிங்காக நம்ம இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிற பிளானில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு இதை ஆரம்பித்தேன் அவங்களுக்கான ஐட்டம்ஸ் தான் எல்லாமே நான் பண்ணேன் பேங்கிள்ஸு இயரிங்ஸு ஜும்காஸ் அந்த மாதிரி தான் பண்ணேன் நான் அவங்களுக்கு தான் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டெல்லாம் நான் காமிச்சேன் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத சொன்னேன் அப்புறம் என்னோடய கொலிக்ஸ்கிட்டையும் நான் காமிச்சேன் ஸோ அவங்களாம் வந்து நல்லா இருக்குது இது வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணாங்க ப்ளஸ் எங்கிட்ட வந்து ஆர்டர்ஸும் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்தாங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜு ஸோ அதுவும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்கிள்குள்ளே இருந்தேன் என்னோடய கொலிக்ஸு என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற லெவலில் மட்டும் இருந்துச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மலேசியாவில் வந்து தமிழ் எக்ஸ்பேர்ட் மலேசியா டெம் அப்படிங்கிற ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது ஸோ அதில் நான் வந்து ஒரு மெம்பர் நான் ஸோ அவங்க பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஈவெண்ட்டை கார்
ஸோ அப்போ எனக்கு இன்னும் நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு கிடைச்சாங்க அவுட் சைடர்ஸ் என்னுடைய சர்க்கிளில் விட்டு என்ன அடுத்த லெவல் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு கிடைச்சாங்க ஸோ சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எனக்கு அந்த ஸ்டால்லேயே வாங்கினாங்க சில பேர் எனக்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் கொடுத்தாங்க ஸோ அப்படி தான் வந்து அடுத்த டை லெவல் ஆஃப் ப்ரொமோஷனோட ஒர்க் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணேன் நான் ஓகே மேம் சூப்பராக சொன்னீங்க இது வந்து உங்கள் ஃபேமிலி எப்படி பார்த்தாங்க அவங்கெல்லாம் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்க உங்களுக்கு கட்டாயமாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்னால் வந்து இவ்வளோ பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறது வந்து இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்னுடைய ஃபேமிலியோடைய சப்போர்ட் தான் ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக எதுவுமே நம்மளால் சாதிக்கவே முடியாது ஸோ என்ன எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் இருக்கான் ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து இடையில் வந்து எதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அப்போ எல்லாமே என்னுடைய டாட்டர் வந்து டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க அதே மாதிரி மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா நான் ஆர்டர்ஸ் எடுக்கும்போதே நான் அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் டைம் கேட்பேன் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க பிகாஸ் நான் இந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாமே வீக்கெண்டில் மட்டும்தான் செய்வேன் நான் ஸோ அப்போ எனக்கு அது செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு டைம் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கேட்டுக்குவேன் ஸோ ஈவன் சாட்டர்டே சண்டேஸ் கூட பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒர்க்கு வேறு அதர் ஒர்க் நம்ம ஃபேமிலி இதெல்லாம் செய்வோம் ஸோ அதில் எனக்கு அது போக அந்த டைமில் தான் இதை நான் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி டைமில் கூட எனக்கு ஏதாவது ஒரு இப்போ என் பையன் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே என்னுடைய ஃபேமிலி வந்து எனக்கு பார்த்துப்பாங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சில கிளைண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து இமீடியட்டாக வேணும் ஒரு பர்த்டே கிஃப்ட் பண்ணும் எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி அர்ஜென்ட்டாக கேட்குறவங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒர்க் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு நான் பண்ணுவேன் அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் என் பொண்ணு அவங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து என்னால் இந்த ஒர்க் வந்து இவ்வளோ தூரம் நல்லபடியாக பண்ண முடியுது ஸோ இவ்வளோ வேலைகளுக்கு நடுவில் வேலைக்கு போயிட்டு வீட்லேயும் பார்த்துட்டு இதையும் நடுவில் மிரா ஜுவல்லரியை கொண்டு வரணும்னு உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு ஓகே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மிரா ஹேண்டிக்ராஃப்ட் அண்ட் ஜுவல்லரி அப்படிங்கிற நேமே வந்து நாங்கள் இந்த டைம் அவ அதோடய கார்னிவலில் தான் அந்த நேமே நாங்கள் டிசைட் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நேம் கிடையாது எதுவும் நேம்லாம் எதுவும் இல்லை ஸோ நான் ஜஸ்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் செய்வேன் அது வந்து ஜஸ்ட் என்னை கொலிக்க காமிக்கும் போது நான் கொடுத்துட்ருந்தேன் அந்த ஸ்டால் அப்படிங்கிற அந்த ஐடியா வரும்போது தான் அந்த நேம் மிரா ஜுவல்லரி அண்ட் ஹேண்டிக்ராஃப்ட் அண்ட் ஜுவல்லரி அப்படிங்கிற அந்த நேமே நாங்கள் எடுத்தோம் அப்படி தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஒர்க் குவில்லிங்கில் குவில்லிங் பேப்பரில் பண்ணுற ஒர்க்ஸ் இதெல்லாம் ஆமாம் என்னுடைய டாட்டர் பண்ணாங்க இதெல்லாமே இந்த இதெல்லாம் வந்து ஸ்டட்டு ஹேங்கிங்ஸ் மாதிரி ஸ்டட்டு டைப்பு இந்த மாதிரி சில்க் த்ரெட்டில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நிறைய ஐட்டம்ஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பேங்கிள்ஸ் பண்ணலாம் செயின் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஜிம்காஸ் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸ்டட்டு ஹேங்கிங்ஸ் பண்ணலாம் ஹேர் பேண்ட் செய்யலாம் ஹேர் கிளிப்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணலாம் அண்ட் என்ன மாதிரி நமக்கு வேணும் அதாவது மெட்டீரியல் எப்படி வேணும் நமக்கு வந்து ஸ்டோன் வச்ச மாதிரி வேணுமா இல்லை பேர்ல் வச்ச மாதிரி வேணுமா அந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் சாரீக்கு மேட்சிங் அந்த மாதிரி போடலாம் மிக்ஸ்டு கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில பேர் வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு வந்து இந்த அமௌண்ட்டுக்குள்ளே பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு ஏன்னா நமக்கு இதில் எல்லாமே மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் தான் நமக்கு காசு ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்க சில பேர்கிட்ட சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த மணி இந்த ரேஞ்சில் எனக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு அப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அவங்ககிட்ட நான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சாம்பிள் எங்கிட்ட இருக்க டிசைன் இதையும் நான் கொடுப்பேன் ஸோ அவங்க அது ஓகேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ எங்கிட்ட இப்போ நான் அவங்ககிட்ட டிஸ்பிளே காமிக்கிறது எல்லாமே இது நான் என்னுடைய பர்பஸ்க்காக நான் வச்சுருக்கிற ஐட்டம்ஸ் ஸோ நான் என்ன செய்வேன்னா கொஞ்சம் ரேண்டம் கலர்ஸ் அந்த மாதிரி செஞ்சுப்பேன் ஸோ என்கிட்ட சில ட்ரெஸ்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் அப்படின்னு க மாற்றி மாற்றி அதை யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அந்த மாதிரி போட்டுக்குவேன் இப்போ இந்த பேங்கிள் இந்த டிசைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாரீக்காக நான் பண்ணது இதெல்லாம் உங்களோட ஓன் ஆமாம் இது வந்து என்னோடய ஓன் யூஸ்க்காக பண்ணது ஸோ சாரீ வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருந்தாலும் இது நல்லா கிராண்டாக ஆமாம் அந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இதுலேயே நான் வந்து இப்போ ஏற்கனவே ஒரு டிசைன் இப்போ நான் இந்த இந்த டிசைன் நான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இந்த மாதிரி இந்த டிசைன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு கையில் ரேண்ட
ஆமா நீங்க சொன்ன மாதிரி இது ஒரு டபுள் லேயர் ஒர்க் தான் இது வந்து பெயில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மெட்டீரியல பிளஸ் இது வந்து நம்ம ஆஷ் யூஷுவல் சில்க் த்ரெட்டோடைய இதுதான் ஸோ இதையும் இதையும் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஒரு இது வந்து ஒரு நெக்லஸ் டைப் மாதிரி லாங் செயின் இல்லாமல் நெக்கோட இருக்கிற ஒரு டைப் அந்த மாதிரி டைப் ஆன செயின் இது ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாரீக்காக பண்ணது தான் நான் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கான பேங்கிள்ஸ் இது ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஆமாம் ஸோ இந்த இது பண்ண இந்த இது ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ப்ராப்பிங் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த இந்த மாதிரி ஒர்க் செய்கிறீங்க பாருங்கள் இப்போ இந்த இப்போ இது வந்து ஜென்ரல் ப்ராப்பிங் இதில் வந்து எந்த ஒரு ஒர்க்குமே கிடையாது இந்த ப்ராப்பிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக நீங்கள் செஞ்சிடலாம் ப்ராப்பிங் பண்ணுறது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒர்க் செய்கிறீங்க இல்லையா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா மைன்யூட்டாக நீங்கள் வந்து இந்த சின்ன சைஸ் கட் பண்ணணும் திரும்ப இதை வச்சு பார்த்து இந்த ஒரு அளவு இந்த மாதிரி இது இது வந்து இனிஷியலி உங்களுக்கு செய்யும் போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து இருக்கும் பட் அந்த ப்ராக்டிஸ் ஆக ஆக நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடுவோம் ஓகே இந்த ஒரு ஸ்டோன் வைக்கிறோம்னா இவ்வளோ லென்த் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அப்போ கொஞ்சம் அந்த அந்த ஒர்க் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம் ஈவன் சொன்னிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எங்கிட்ட டைமிங் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு ஹார்ட்லி எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நான் பண்ணது இது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து அதுதான் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி டிசைன் நமக்கு எப்படி வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து எந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இது உங்களுக்கு இன்னொன்று என்ன செய்வேன்னா இந்த மாதிரி டசல்ஸ் இது வந்து நம்ம டசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி டசல்ஸ் நிறையா கலர்ஸ் நான் கொஞ்சம் செஞ்சு வச்சுப்பேன் இன்கேஸ் நம்ம வந்து ட்ரெஸ் ஏதாச்சும் ப்ளெயினாக நம்ம கிட்டே இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ ஜஸ்ட் அந்த ட்ரெஸ்ஸில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஒரு சாம்பிள் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சாம்பிள் ட்ரெஸ் இது ஸோ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ப்ளெயினாக இருக்குது ஆமாம் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஜஸ்ட் வந்து சும்மா கலர்ஸ் ரேண்டமான ஒரு ஐடியாக்காக இது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ நமக்கு ட்ரெஸ்ஸில் வந்து கலர்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் அந்த கலர்ஸ் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுலேயே இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹேங்கிங்ஸு ஸோ நீங்கள் அதே அதே அந்த டசல் இதுதான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேங்கிங்ஸு ஸோ ஹேங்கிங்ஸ் ஆமாம் மாறிடுது ஸோ இது மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இது நீங்கள் வந்துட்டு இந்த இந்த இதுலேயே வந்து ப்ளவுஸுடைய நம்ம இந்த கயிறு இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதில் கூட நீங்கள் அட்டாச் பண்ணலாம் ரோப்பில் நீங்கள் ரோப்பில் வேணாலும் அந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஹேங்கிங்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி செய்யலாம் ஸோ நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது நம்ம இது வந்து எல்லா டைப் இதுலேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதை இந்த ஒரு பர்பஸ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் சில்க் த்ரெட் எடுத்து பண்ணும்போதும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு மாதிரி ஷைனிங்காக அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ சிம்பிள் ஆமாம் சிம்பிள் செய்கிறதுக்கும் ஈஸி தான் ஒரு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் கிடையாது ராப்பிங் அந்த மாதிரி செய்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு சீக்கிரம் பண்ணிடலாம் நீங்கள் அந்த கொஞ்சம் டிசைன்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கங்கும் போது மட்டும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அது பை ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு அது வந்துடும் ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு எனக்கு கொஞ்சம் சிம்பிள் ஒர்க்கு எனக்கு பிடிச்ச ஒர்க்காக இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் இதை நான் பண்ணுறேன் இப்போ வீட்லேயே இருக்க இல்லத்தரசிகள் வந்து நிறைய திறமைகளை மனசுக்குள்ளே ஒழிச்சு வச்சுருப்பாங்க என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லத்தரசிகளுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொல்லணுன்னா எப்படி சொல்லுவீங்க ஓகே டிப்ஸ் இல்லை ஐடியாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய ஹோம் மேக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து ஐடியா இருக்கும் இம்மா இப்படி செய்யலாமா இந்த மாதிரி பண்ணலாமா நம்ம நம்மளால் பண்ண முடியுமா இது எப்படி நம்ம கொண்டு போக முடியும் எந்த மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சில பேர் யோசிப்பாங்க சில பேர் வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா நமக்கு இந்த ஏஜ் ஓகேவா நம்ம ரெண்டு குழந்தைய வச்சுருக்கோம் இல்லை நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு நமக்கு செய்ய முடியுமா இதுக்கு மேலே போய் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணுமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யோசிப்பாங்க ஸோ ஈவன் நான் பா என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலுமே நானுமே வந்து ஒரு காலேஜ்லேயோ இல்லை என்னோடய யங் ஏஜ்லேயோ இந்த மாதிரி எந்த ஒர்க்குமே நான் பண்ணலை அப்போ வந்து ஸ்டடீஸ் அப்புறம் ஃபேமிலி இப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் இருந்த
அது வந்து அஞ்சு பேராக இருக்கலாம் பத்து பேர் உங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இருக்கட்டும் பரவாயில்ல லெஸ் பீப்புளாக இருந்தாலுமே ஃபஸ்ட் நீங்கள் அது வந்து வெளியில் கொண்டு வாங்க ஸோ எதுக்குமே குச்சப்படவே படாதீங்க இது நமக்கு பண்ண முடியுமா செய்ய முடியுமாங்கிற அந்த மாதிரி எதுவுமே வேண்டாம் ஸோ ஈவன் என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்திங்கன்னா என் டாட்டர் தான் எனக்கு வந்து அவங்க தான் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஏஜ்லேயுமே நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஒர்க்கை நீங்கள் எடுத்து செய்யலாம் ஸோ அதனால் அதுக்கான எந்த தடையுமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கிற திறமைகளை வெளியில் கொண்டு வாங்க ஸோ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் சங்கீதா இலங்க மேம் வந்து ரொம்ப அழகாக ஏஜ் வந்து ஒரு தடை இல்லைன்ற விஷயத்த ரொம்ப ஆழமாக இந்த வீடியோவில் நம்மளுக்காக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நானும் வந்து இந்த வீடியோ மூலயமா என்ன சொல்லிக்க விரும்புகிறேன்னா எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணுறதுக்கு வயசு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஸோ இந்த நோட்டோடு இந்த வீடியோவை நான் இங்கே முடிக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ஸ்பைரிங் உமனோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அவங்க எல்லாரையும் நான் மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி